போனதில் இயற்கை புவியல் பார்த்தோம் இயற்கை அமைப்பு என்ன கிளைமேட் என்ன வெஜிடேஷன் வைல்டு அனிமல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் சரியா இப்போ நம்ம அதை வச்சு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ன எந்தெந்த ஏரியாவில் என்ன விவசாயம் தெரியும் நமக்கு அதெல்லாம் என்னென்ன தொழில் எங்கெங்கே இருக்குது சொல்லலாமா ஆ பார்க்கலாம் அதெல்லாம் அதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் எக்கனாமிக்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் தொழில்கள்லாம் ஹியூமன் ஜாகிரபி ஸ்டடி ஆஃப் வே ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஹியூமன் சொசைட்டிஸ் அண்ட் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு தேர் ஃபிசிக்கல் என்வரான்மெண்ட் இப்போ நம்ம அந்த ஏரியாவில் இந்த தொழில் செய்யணும் அப்படிங்கிற யார் திரும்பிப்பா ஜாகிரபி தான் இயற்கையை தான் முடிவு பண்ணும் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன் அங்கே வளமான மண் இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் விவசாயம் செய்யலை வேறு தொழில் செய்கிறான் ஏன் மண் இல்லை வளமான மண் இல்லை அதெல்லாம் மைனிங் அதிகமாக இருக்குது அங்கே மைனிங் ஆக்டிவிட்டி மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போது இந்த கண்ட்ரிஸ் எது சொல்லலாம் துபாய் குறுக்கு சந்து அரேபியா ஆ அதெல்லாம் என்னது அங்கே பெட்ரோல் இருக்குது கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் அதனால தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கா அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறான் டூரிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறான் அதனால தான் எல்லா கிரவுண்டு கிரவுண்டு எல்லாமே அங்கே உருவாக்குறான் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நாளில் தீந்துடும் எவ்வளோ நாள் பெட்ரோலியம் இருக்கும் பெட்ரோலியங்கிறது என்னது பாசில் பியர் ஆ நான் ஆண்ட நியூ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லணும் கேட்குற கேள்வியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆ புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் சரியா அதனால் அது மாறிக்கிறான் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வட இந்தியாவில் ஏன் வேலைலாம் வந்து நடிகிட்டு இருக்கானுங்க வளமான மண் விவசாயத்தையே நம்பிக்கிட்டு இருந்தானுங்க படிக்க விடலை அவன் வெளிநாட்டுக்கு போக மாட்டான் அங்கே ஒருத்தர் உயர்குடி மக்கள் மட்டும் தான் மூணு நாலு சதவீதம் இருப்பானுங்க அவன் மட்டும் தான் வெளிநாட்டுக்கு இங்கிலீஷை கற்றுட்டு ஓடிடுவோம் மற்றவெல்லாம் படிக்க விடல இன்னும் அதே வளமான மண்ணால் அங்கேயே வேலை செஞ்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கானுங்க நம்மளுதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி போட்டது லீவர் சைடு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கா இந்தியாவில் எவனுமே உலகம் ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டான் தமிழர் இருப்பான் கேரளாக்காரர் இருப்பான் மிஞ்சி போனால் குரா குஜராத்தி இருப்பான் அவனெல்லாம் அங்கே போனதுக்கு என்ன காரணம் குஜராத்தி ரொம்ப பேர் போக மாட்டான் உயர்குடி மக்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கல நம்ம ஊரில் மாதிரி உலகத்தில் தமிழர்களும் தான் அதிகமாக லீவர் சைடு அப்போ வறட்சி வேலை தேடி வெளியூருக்கெலாம் ஓடுறோம் அதனால தான் வர்த்தகம் சிறப்பாக இருந்தது பார்த்துருப்போம் தமிழ் பார்க்கும்பொழுது பார்த்துருப்போம் இங்கேயும் சரி தமிழ்நாட்டுக்கு வியாபாரம் செய்கிறதுக்கு வந்து வருவானுங்க ஏன்னா டேப்பராக இருக்காங்க ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் அந்த வரலாறுல எடுத்து அந்த தமிழ வரலாறு எங்கேயோ போயிடும் திராவிட வரலாறு அதனால தான் எடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க ஆ இவனுங்க அவங்க அவங்க லேண்டாக மாற்றிக்கணும் நம்ம லேண்டை பறிக்க வரானுங்க உங்களோட அறியாமையினால கடவுள் தான் உங்களை அறியா கடவுள் பேரை வச்சு தான் அறியாமல் ஆக்கினான் நமக்கு அந்த இது இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கும் அவன் சொல்கிறது கேட்டுக்கிட்டு உண்மை அவனாக சொன்னாலும் சரி அவன் நம்ப மாட்டோம் ஆ எல்லாம் கடவுளை வச்சு திட்டிடுவானுங்க அதே பாரு கடவுள் இல்லைன்ட்டா அப்படின்ட்டு இருவீங்க this chapter focuses on distribution characteristics utilization of different resources in tamil nadu ellame irukke valam thana adha eduthu dhaan nama payanpaduthrom mannu valam thanni valam adha nama eppadi payanpaduthi enna mari vaalga vaalndukittirukom appdin paaka porom natural resource pathi paatha munadi enna adhu natural resource pathi paatham venna ne pandrana தெரியலையே சரி ரைட் பார்ப்போம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வாழ்கிறோம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் நம்ம தான் டாப் மூணு ரேங்கில் இருப்போம் தமிழ்நாடு அப்போ இந்த வளங்கள்லாம் கரெக்டாக பயன்படுத்திருக்கோம் எல்லா மக்களும் மேக்சிமம் எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தமிழ்நாட்டில் வட இந்தியாவெலாம் அப்படி கிடையாது அவன் வரவனை பார்த்து அங்கே அங்கேருந்து வரவங்க பிசி எம்பிசி பெரிய பெரிய ஓனராக இருக்கான் வட இந்தியா அப்படின்னாக்கா அவனெலாம் வந்துட்டு உயர்குடி மக்களாக இருப்பான் உயர்குடி மக்கள் போ எப்படி போகிறதுனால பத்து பர்சன்டேஜ் தேர மாட்டான் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் சாப்பாட்டு கொள்ளியாமல் இருக்கு அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வந்து அங்கே சரியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுதான் அறுபத்தி ஏழில் நடக்கிற மாட்டம் தான் இடஒதுக்கீடு இலவசங்கள் இதெல்லாம் தான் ப்ராப்பராக போய் சேருது அதனால தான் ஓரளவுக்கு நல்லா எல்லாம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு எங்கே இருக்கும் அதில் தான் அமர்த்தி ஆசன் சொல்லுவார் அப்பயே சொல்லிட்டாரு தமிழ்நாட்டெல்லாம் நீங்கள் எங்கே இது பண்ணணும் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸோட போட்டி போகணும் இங்கே போட்டி போடக்கூடாது அதுதான் நல்லா சொல்கிறாங்க இதை அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இதில் புரியாத தான் கேட்கணும் அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் தேவையா நமக்கு இந்த வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சு 
லேட்டின் வேலிலேருந்து வந்துச்சாமா அகர் அப்படின்னா அந்த கல்ச்சர்லேருந்து வந்துச்சாமா ஃபீல்டு க்ரோயிங் விவசாய நிலத்தில் வளர்க்குறது அப்படின்னா கல்ச்சர் கல்ச்சுரானா க்ரோயிங்னு அர்த்தம் சரியா அகர் ஃபீல்டு நிலம் விவசாய நிலம் சரி அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் சார் விவசாயம் சார் சரி விவசாயம் சார் வேளாண்மை சார் வேளாண்மை அதெல்லாம் நானே சொல்லிட்டேன் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன ஆன்லைனில் யார் வேணாலும் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் பயன்படுத்தவே கூடாது விலங்குகளையும் தாவரங்களையும் வளர்ப்பதன் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு தாவரத்தை சொல்லலாம் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் வளர்ப்பதன் மூலியமாக நமக்கு தேவையான உணவு உடை இருப்பிடம் மற்ற தேவைகளுக்கு அவங்கள பயன்படுத்திக்குவோம் நம்ம தேவைக்காக தான் உடை எங்கேருந்து வரும் இன்றைக்கி ஏதோ இதிலேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வருது ரேயானு அது இதுன்னு பாலிஸ்டரு பிளாஸ்டிக்லாம் ஆனால் மெயினாக இது பருத்தி அதெல்லாம் தான் அதேமாதிரி இருப்பிடம் தட்டைக்கிட்ட மரத்தை வச்சு தான் கட்டியிருப்போம் எல்லாத்துக்காக தான் ஆ அது மாதிரி அதே மாதிரி உணவு ஃபஸ்ட்டு உணவு ஃபஸ்ட்டு உணவு தான் அப்புறம் தான் உடையெல்லாம் அப்புறம் அப்புறம் தான் ட்ரெஸ்ஸு பார்த்துருப்போம் ஆ அப்புறம் இருப்பிடம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும் உங்கள் தேவை தான் போட்டிருப்பாரு இங்கே போட்டிருக்கானா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் தட் இன்க்ளூட்ஸ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் க்ராப்ஸ் இரிங் ரியரிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் மாடு மேய்க்கிறது மா ஆடு மாடு மேய்க்கிறது விலங்குகளை வளர்க்குறது கோழி வளர்க்குறோமா நம்ம இயற்கையாக கோழி வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தால் பெண் ஆயிடுச்சாம ஆ மருந்து போட்டு ஊசி போட்டு அவன் கோழி வளர்க்குறான் அப்போது அப்புறம் ஆயிலர் கோழி நம்ம தானே ஃபாரஸ்ட்ரி காட்டில் போய் சொன்னால காட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள் போய் அதை அந்த தேனு மரம் மரம்லாம் என்ன பட்டு போய் விழுந்துருக்கோம் சும்மாவே கிடக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்போ தான் சீக்கிரம் டீகம்போஸ் ஆகி ரீகெட் சைக்கிளுக்கு போகும் அப்புறம் அங்கே உள்ள மூலிகைகள் சின்ன சின்ன விலங்குகளை வேட்டையாடணும் எல்லாமே பண்ணணும் இல்லைன்னா அங்கே பயோடைவர்சிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் சரியா அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதான் என்னது விவசாயன்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தி மேஜர் ஆக்குபேஷன் தமிழ்நாடு ஆக்குபேஷனாக வேலைக்கு நாற்பது சதவீதம் பேர் நாற்பதுக்கு மேலே ஒரு ஐம்பது சதவீதம் பக்கமாக விவசாயத்தை நம்பி தான் இருக்காங்க ஹாஸ் பீன் தி மெயின் ஸ்டே ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் எக்கானமி சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் வித் மோர் தேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி செக்டார் ஃபார் ஏர் லிவிங் திங்ஸ் லைவ்லிஹுட் அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே நேரடியாக ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் இருப்போம் மறைமுகமாக அந்த விவசாயத்தை நம்பி இருப்பாங்க நேரடியாகவும் மறைமுகமாக அதில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் இருக்கிறாங்கன்றாங்க அறுபத்தஞ்சு அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு அதிகமடியான பேர்த்துக்கு விவசாயம் தான் கொடுக்குது தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் லிங்க் பிட்வீன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் இப்போ விவசாயத்துக்கு நல்ல விளைச்சல் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு வருமானம் பெருகும் வருமானத்தை நான் வருமானம் நிறையா இருந்ததுனாக்கா போய் துணி கிணியெலாம் வாங்குவான் அப்போ நெசவாளம் இருக்குது வருமானம் வரும் துணியை தைக்க கொடுப்பான் டெய் டெய்லருக்கு வருமானம் வரும் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவான் அந்த வருமானத்தை வச்சு மம்பட்டி கடப்பாறையெல்லாம் வாங்குவான் கொள்ளருக்கு வேலை வரும் ந நிறைய வருமானம் வந்துச்சுன்னா மனைவிக்கு காதலிக்கு தங்கம் வாங்கிடுவான் அப்போ தங்க போட்டுறைக்கு வருமானம் வரும் கரெக்டாக இதெல்லாம் இத்தனை பேர் பொழைப்பான் இப்போ ஆனால் மாறிடுச்சு இப்போ எல்லாமே அதிகமணியான வேலை வாய்ப்பு அங்கே தான் கொடுக்குறாங்க எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஆ அங்கே அங்கே டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் பார்க்காதங்க பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பேடி தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் கோதுமை விலையுமா முக்கியமான உணவு தானியங்கள் எது எது சார் தானியம் சீரியல்ஸ் சீரியல்ஸ் எப்படிமா சொல்லுவாங்க அதை சீரியல்ஸ் தானே சொல்லுவாங்க ப்ரொனன்சேஷன் கேட்குறேன் ஏன்னா நான் இங்கிலீஷ்காரன் இல்லை சரி அடுத்தது அதில் பார்த்தோம்னாக்கா உணவு தானியம் எது சார் சீரியல்ஸ் எது சார் சீரியல்ஸில் என்னம்மா கிடைக்கும் அதிகமாக முக்கியமானதே விட்டுட்டீங்க ஃபைபர் நமக்கு என்ன உணவு போகுது கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்கும் அதுக்கு தானே சோ சோறு தானே சீரியல் தானே ரைட் கார்போஹைட்ரேட் அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் எதில் அதிகமாக கிடைக்கும் பல்சஸ் பருப்பு வகைகளில் 
சரிட்டு இப்போ ஒரு சின்ன முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் நம்ம ஊரில் விளையக்கூடிய சீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் தானியங்கள் நெல் தான் முக்கியமானது அப்புறம் சிறு தானியங்கள் சிறு தானியங்கள் நம்ம அது லீவேட் சைடு இல்லை லீவேட் சைடு நெல் வந்துட்டு எங்கெல்லாம் அதிகமான தண்ணி இருக்கும் அங்கே தான் வந்துட்டு நெல் விளையும் ஆற்றுப்படுகை கரெக்டாக வளமான மண் இருக்கணும் அங்கே தான் விளையும் மற்ற இடத்துல என்னாகும் லீவேட் சைடு தண்ணி கம்மியாக இருக்கும் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல என்னென்னலாம் விளையும் சிறு தானியம் விளையும் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல மில்லட்ஸு எதெல்லாம் சிறு தானியம் கேப்பை கம்பு கேழ்வரகு கேப்பை தான் கேழ்வரகா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது குதிரைவாளி அந்த வாலி ஏகப்பட்டது இப்போ நிறையா அது சிறு தானிய உணவு முன்னே வச்சுருக்கானுங்களா அப்போலாம் ஆமாம் ரைட் அது அடுத்தது பல்சஸ் பருப்பு வகைகள் பருப்பு வகையில் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு புரோட்டீன் ரிச் இது ரெண்டுலேயும் கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் எதுக்கு தேவை ஆ செல்லு புது செல்லு உருவானுனாக்கா புரோட்டீன் கட்டாயம் வேணும் மசில்லைன்னா என்னது செல்லு தானே ஆ அந்த மாதிரி அப்போ புரோட்டீன்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது அப்போ பல்சஸில் அதிகமாக புரோட்டீன் கிடைக்கும் இதில் இந்த சிறுதானியங்களும் பல்சஸும் எங்கே அதிகமாக விளையும் தண்ணி இருந்தால் விளையாது தண்ணி இருந்தையும் விளையவே விளையாது ட்ரை ரீஜனில் தான் விளையும் வானம் பார்த்த பூமி புன்செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யும் தூரல் இருந்தால் போதும் மண் நலைஞ்சிருந்த போது விதையை போட்டுருவாங்க முளைச்சிரும் லைட்டாக தூரல் கீழல் இருந்தால் போதும் அப்போ அப்போ அப்புறம் அந்த பனியிலேயே வளர்ந்துடும் தண்ணிலாம் தேவையில்ல அவ்வளோவா லைட்டாக அப்பப்போ மழை பெஞ்சா போதும் அதில் விளைஞ்சிடும் போய் த பருப்பு விளையணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணியெலாம் கட்டி வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க பருப்பு செடிக்கு டெய்லியும் நெல்லுக்கு மாதிரி பருப்பு ஒரு ஒன்று கூட வராது ஏன் ஆமாம் வராது ஏன் பயாலஜி முடித்தவங்க டெஸ்ட் வேறு எழுதிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஸ்கூல் இருக்கு என் டைப்புக்கு மாறவே இல்லை பருப்பு ஃபார்ம் ஆகணும் என்ன வேணும் நைட்ரஜன் வேணுமா நைட்ரஜனை ஃபிக்சேஷன் பண்ணி யார் கொடுப்பாங்க மண்ணில் ஃபிக்சேஷன் பண்ணி வைப்பார் அங்கே உள்ள பேக்டீரியா அவங்களாம் ஆ பார்த்துமா அப்புறம் சொல்ல என்ன ஒன்றுது தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் பேக்டீரியாலாம் இருக்காது தண்ணி அங்கே உள்ள நைட்ரஜன் இருக்காது அப்போ பேக்டீரியா ஃபிக்சேஷன் பண்ண முடியாது பேக்டீரியா ஃபிக்சேஷன் பண்ணால் தான் என்னாகும் அந்த அந்த பருப்பு விளையக்கூடிய தாவரம் மேலே நைட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டு பருப்பு உண்டு பண்ணும் ஏதுமா தேவை மற்ற அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உரம்லாம் போடுறோம்ல ஆனால் அவ்வளோவா தேவையில்லை பருப்பு உள்ளதுக்கு கட்டாயம் நைட்ரஜன் எல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ம் அடுத்தது இதெல்லாம் அடுத்தது ஓகே அப்புறம் வேற என்னென்னலாம் இருக்குது சொல்லியிருக்கான் ஆ சுகர் கேன் தண்ணி நிறையா இருக்கிற இடத்துல வேலையும் இதெல்லாம் வந்துட்டு கேஷ் கிராப்ஸ் இதெல்லாம் சுகர் கேன் காட்டனு சன்ஃப்ளவரு கோகனட்டு கேஷ்யூனா என்ன அர்த்தம் முந்திரி ஆ சில்லிஸ் ஜிஞ்சலினா எள்ளு தானே ஆ எள்ளு கிரவுண்ட்நட்டு டீ காஃபி கார்டமும் கார்டமுனா என்னது ஏலக்காய் இதெல்லாம் எங்கெங்க விளையுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் விளையக்கூடிய மேஜர் கமர்ஷியல் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கேஷ் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கமர்ஷியலாம் என்ன அர்த்தம் கமர்ஷியல் பிரேக் அப்படின்னு சொல்கிறானே அப்படின்னா என்னென்னு எதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க என்னது வருமானம் வரும் ஆ ரைட் அது இல்லைன்னா டிவி ரன் பண்ண முடியாது வெரி குட் அது மாதிரி கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் அல்லது கேஷ் கிராப்ஸ் என்னது தமிழ் என்னது வணிக பயிர் அல்லது பணப்பயிர் அது பயிர் செஞ்சு அவன் சாப்பிட்றது மெயினாக இருக்காது சேல்ஸ் பண்ணி பணம் வர வைக்கணும் அதனால தான் அது ம் ஜாகிரபிகல் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது ஃபேக்டார்ஸ் அஃபெக்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இடத்துல இந்த பயிர் தான் பயிர் செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறவங்க யார் யார் சரியா வேளாண்மையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் சரியா ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் ஆ இப்போது நெல் விளையணும்னா எப்படி இருக்கணும் நிலம் பிளைனாக இருக்கணும் தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் வளமான வேணும் வேணும் அங்கே தான் விளையும் மலைப்பிரதேசத்தில் போய் நெல் போட முடியுமா அதே காஃபி டீ 
ஊரில் தண்ணி நிற்கக்கூடாது நின்றுச்சுன்னா செத்து போயிடும் அவ்வளோதான் விளையாது அழுகி போயிடும் செடி அதனால ஸ்லோப்பில் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் என்ன ரெண்டு விஷயம் உள்ளெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஹில்ஸு லேண்ட்ஸ்கேப் இதெல்லாம் ஹில்ஸு உயரமாக ஃப்ளாட்டாக சாரி கும்பாக இருந்தால் ஹில்ஸு தண்ணி ஓடி போயிடும் ஃப்ளாட்டி உயரமாக ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் ஃப்ளாட்டி பிளைன்ஸு உயரம் கம்மியாக ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் பிளைன் அமாங் தம் த பிளைன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் சூட்டபுள் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஆமாவா அங்கே தான் தனியாக தண்ணி நிற்கணும் நிறைய நிறைய தாவரங்களுக்கு எது எதுக்கெல்லாம் பேடி சுகர் கேனு இதுக்கெல்லாம் பருத்திக்குமே அங்கே தண்ணி நிற்கணும் அந்த மாதிரிலாம் த பிளைன்ஸ் வித் அலுவியல் சாயில் என்ஹான்சஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி சரியா பிளைனு அலுவியல் சாயில் அலுவியல்னா தமிழ் என்னது வண்டல் மண் வளமான மண்ணாக ஆறு கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்ணுறது அது மாதிரி சமமாக இருக்கிற இடத்துல நல்லா தண்ணி பாய்ச்ச முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் வளமான மண் அங்கே வந்து தினாவது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை அதிகரிக்குது உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கும் பிளைன்ஸ் ஆஃப் காவேரி அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸாம்பிள் பிளைன்ஸ் ஆஃப் காவேரினா அது காவேரி ஆறு ஓடுதில் அது ஓடக்கூடிய ரெண்டு பக்கம் பிளைனாக இருக்கும் ப்ளஸ் அது போய் சேரக்கூடிய டெல்டா அது பிளைன் தான் அதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் இன் பிளாட்டி யூஸ் மாட்ரேட் ரொம்ப இதாக இருக்காது இதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உயரமான இடம் நம்ம இதெல்லாம் இருக்குல்ல தருமபுரி பீட பூமிலாம் விவசாயம் அவ்வளோவா நடக்காது உற்பத்தி திறன் கம்மியாக தான் இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் பருப்பு சிறுதானியம் தான் போடுவானுங்க கிணறுலேருந்து ஒரு வேலை தண்ணி இருந்துச்சுன்னாக்கா காய்கறி போட்டு கொண்டு போய் விற்பாங்க சரியா ரைட் அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் இன் பிளாட்டியூ மாட்ரேட் ஹில்ஸில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் பிளான்டேஷன் ஒரு வே இந்த இது ரெண்டு மல்லனாக்கா அங்கே அங்கே சுத்தமாக எதுவுமே கிடைக்காது எங்கே காஃபி டீ இருக்குல்ல அதை கொண்டுட்டு வரல வெளிநாட்டில் இருந்து அப்படின்னா அங்கே அதை கொண்டு வந்து அந்த காட்டெல்லாம் அழிச்சு தான் அதை உருவாக்குவானுங்க இங்கிலீஷ்காரனுங்க அவனுங்களுக்கு தேவை அப்புறம் கிளைமேட்டு நம்ம கிளைமேட் ரொம்ப முக்கியமாக இல்லையா நம்ம ஊரில் பேடி இது போட முடியுமா வீட்டு ஏன்னா கோதுமைக்கு பூ பயிர் செய்யும் பொழுது லைட்டாக ஈரப்போ தான் கூலிங்காக இருக்கும் அறுவடை செய்யும் பொழுது ஹாட்டாக இருக்கும் அதான் சப் டிராபிக்கல் டெம்பரேட் ரீஜனில் தான் விளையும் அதெல்லாம் அப்போ நம்ம ஊரில் என்ன விளையும் பேடி இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கான்னு பார்ப்போம் நம்ம டிராபிக்கல் ஜோனில் இருக்கும் எங்கே இருக்கும் பதிமூன்றரை டிகிரி நார்த் வரைக்கும் உள்ள தான் இருக்கும் ஆமாம் எட்டு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி நார்த்துலேருந்து இதுக்குள்ளேயே இறங்கிடும் சப் டிராபிக்கல் போகணும் என்ன பண்ணணும் நாம் இருபத்தி மூன்றரை டிகிரிக்கு போகணும் அப்போ நம்ம ஊரில் கோதுமை விளையவே விளையாது நியர் தி ஈக்குவேட்டர் அப்போ வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது சூரிய ஒளியோட கோணம் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டு தடவை சூரிய ஒளியோட கோணம் தொண்ணூறு டிகிரியில் போகணும் மற்ற நாள் அதிகமாக இருக்கும் த ஸ்டேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிராபிக்கல் கிளைமேட் வெப்பமண்டலம் த டெம்பரேட் டெம்பரேச்சர் இன் தமிழ்நாடு இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஹை அல்மோஸ்ட் த்ரூ அவுட் தி இயர் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா குளிர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் குளிரில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ இதுவே குளிர் தான் நமக்கு ஆ இந்த இதில் இது ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பாருங்கள் மோஸ்ட்லி கிளியர் கிளவுடு இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ இருபத்தேழா முப்பத்தஞ்சு காமிச்சிது இருபத்தேழு இருபத்தேழு டிகிரிக்கே குளிர் அங்கே வடக்கில் போனீங்கன்னா ரெண்டு டிகிரி உயரமான ஊட்டியில் ரெண்டு டிகிரி இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கு காலையில் ரெண்டு டிகிரி ஆமாம் இன்னைக்கு எங்கே இருக்குது தூரம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அது பாலைவனம் பாலைவனம் கதையே வேறு இன்னொன்று டெம்பரேட் ரீஜனில் கிடக்குது ஸோ ஓன்லி டிராபிக்கல் கிராப்ஸ் கேன் பி கல்வி கல்டிவேட்டட் வாட்டர் இஸ் அனதர் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் நம்ம எங்கே இருக்கோம் லீவேட் சைடில் இருக்கோம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்போ மட்டும் தான் மழை கிடைக்கும் அதை வச்சு ஆறுகளில் வர தண்ணி டேம் எங்கெங்கெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கோம் அது குளம் கொட்டை அதை வச்சுட்டு விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஏன் நம்ம எங்கே இருக்கோம் லீவேட் சைடு அதை சொல்லலை பாருங்கள் உனக்கு திருடனுங்க தேர் ஃபோர் த மேஜர் கிராப்பிங் சீசன் பிகின்ஸ் வித் திஸ் சீசன் எப்போது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் தான் அதிகமாக பயிர் செய்கிறாங்க இப்போ அங்கங்கே போர் போட்டு அதெல்லாம் எடுத்து அங்கங்கே விவசாயம் பயிறாங்க அது வேறு த ரெயின்ஃபால் இன் திஸ் சீசன் அண்ட் இரிகேஷன் ஃபெசில் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அஃபெக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டு லார்ஜ் எக்ஸ்டன் நல்லா மழை பெஞ்சு நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா விவசாயம் செழிக்கும் நல்லா வருமானம் வரும் இல்லைனா என்ன அந்த வருஷம் விவசாய உற்பத்தி குறைஞ்சி போயிடும் ஓகேவா ரைட் சாயில் மண் மண் ஒரு முக்கியமானதா இல்லையா மண்டல் மண் எல்லாத்துக்கும் உகந்தது கரிசல் மண் எதுக்கு உகந்தது பருத்திக்கு சரள மண் 
லேட்ரைட் சைல் இப்போ கூட இப்போ ஒன்று கேட்டேன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் முந்திரி கடற்கரையிலலாம் கடலூரில் பாருங்கள் முந்திரி மரம் அதிகமாக இருக்கும் முந்திரி பார்த்துருக்கீங்களா அது என்ன முந்திரி கோட்டை மாதிரி முந்தாத முந்தாத மங்களை அது என்னது அது ஆ வெரி குட் எல்லா பழத்துலேயும் சீடு உள்ளே இருக்கும் இதுக்கு மட்டும் என்ன சீடு வெளியில் இருக்கும் முந்திட்டு வந்துருச்சு பழம் சாப்பிட்ருக்கீங்களா நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக ஆ புளிப்பா இனிப்பு கலந்ததுலாம் துவர்ப்பு மூணும் கலந்து சுவையது புளிப்பு இனிப்பு துவர்ப்பு நீங்கள் சாப்பிட்டது இல்லையா இல்லையா நீங்கள் தான் திருப்பூரில் தானே இருக்கீங்க நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா முந்திரி முந்திரி பழம் யாருமே சாப்பிட்டது இல்லை போல் இருக்கு அப்படியோ சரி அந்த பக்கம் கடலூர் பாண்டிச்சேரிலாம் போனீங்கன்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க அங்கே வைக்கும் நிறையா மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் நமக்காக தான் அது கொடுக்குது இயற்கை அது சாப்பிடாமல் அங்கே தூக்கி போட்டு வயின் காஜிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அதை அடுத்தது சாயில் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஊரில் நம்ம கிளைமேட்டில் என்ன விலையை தான் சாப்பிடணுங்க ஆப்பிள் திங்கவே கூடாது ஆப்பிள் தின்னீங்கன்னா சோறு சாப்பிடாதீங்க நெல்லிக்காய் சாப்பிடுங்க ஆப்பிள் அப்புறம் வேறு வெளிநாட்டிலேருந்து வரது எதுவுமே திங்காதீங்க கிவி கிவிம்மா அதெல்லாம் சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க நெல்லிக்காய் சாப்பிடுங்கன்றேன் ஆ கேரட்டு பீட்ரூட்டு அதெல்லாம் சாப்பிட்னா சோறு திங்காதீங்க கேரட்டு பீட்ரூட்லாம் இந்த பக்கம் சோறு இவ்வளோ போட்டு வச்சுக்கிட்டு கேரட்டு பீட்ரூட்டு வச்சா அப்புறம் சுகர் ஏறாமல் என்ன ஏறும் ஏ ஏறாமல் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் வேலை செய்யணும் கரைஞ்சி போகணும் ஆ இது தெரியாமல் இந்த டாக்டர் இங்கே பரப்பிட்டு இருக்கானுங்க போய் சப்பாத்தி சாப்பிடு அப்படின்னு சப்பாத்திலாம் சாப்பிடவே கூடாது நம்ம ஊரில் நம்ம ஊரில் விலையில் அது தொடவே கூடாது நம்ம நான் கூட இன்றைக்கி புரோட்டா தான் நின்ன மதியம் வேறு வழி இல்லை சப்பாத்தியே சாப்பிடக்கூடாதுனா புரோட்டா அங்கே சாப்பிட்றது சரி இட் ப்ரொவைட்ஸ் எசென்சியல் மினரல்ஸ் எது சா மண் மண்ணில் இருந்தானே எல்லாம் கிடைக்கிது நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு தேவையானது பயாலஜியில் பார்த்துருப்போம் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லாம் என்னென்ன தேவை தே மண்ணிலேருந்து என்னென்ன எடுத்துக்கோங்க க்ராப்ஸ் ஆ பயிர் வளர்கிறதுக்கும் அது தேவை த ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ரிவர் வேலிஸ் அண்ட் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரி ப்ரொடக்டிவ் ஆற்றுப்படுகை கடற்கரை ஏன்னா அங்கே தான் தண்ணி இருக்குது தண்ணி இல்லைனா விவசாயம் நடக்காது தண்ணி எதுக்கு வேணும் தண்ணி எதுக்கு வேணும் குடிக்கிறதுக்கு சார் தாவரத்துக்கு எதுக்கு வேணும்னு கேட்குறேன் அது தாவரத்து தான் எதுக்கு வேணும் ஆ மாய்ஷர் கண்ணன் மாய்ஷர் தான் தண்ணி ஆ அதுதான் பாயிண்ட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கணும்னா தண்ணி வேணும் ப்ளஸ் அந்த தண்ணி குள்ள தான் என்ன பண்ணும் மினரல்ஸ்லாம் கலந்து தண்ணியோட தான் உறிஞ்சிட்டு மேலே போகணும் அது ப்ளஸ் நிறைய விஷயத்துக்கு தேவை மெயினு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் என்ன கிடைக்கும் உயிரினங்களுக்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து தான் ப்ரோட்டீன் கிரோட்டீன் எல்லாமே வரும் ஃபேட்டு கீட்டு எல்லாமே அப்போ இது உற்பத்தி ஆகணும் என்ன வேணும் தண்ணி அப்போ விவசாயத்துக்கு தண்ணி வேணும் அது அதுக்கு சேமிச்சு வைக்கிறோம் நம்ம பிடிக்கிட்டு நிறோம் நம்ம வா பயாலஜியில் பார்த்தோமா ஆமாம் ரைட் ஓகே அடுத்து இரிகேஷன் தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அதில் இரிகேஷன்னாக்கா நீர்ப்பாசன வசதி நீர்ப்பாசனம்னு வச்சுக்கோங்க மனுஷன் வாய்க்கால் மூலியமாகவோ வேறு கிணறு மூலியமாகவோ தண்ணி பாய்ச்சி விவசாயம் செஞ்சால் இரிகேஷன் தண்ணி நிறையா இருந்தாக்கா இந்த மாதிரி நிறையா வருமானம் வரக்கூடிய நெல்லு கில்லு பயிர் செய்யலாம் தண்ணி இல்லைன்னா மேட்டாங்காட்டு அது மாதிரி அதுதான் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் இந்த ஸ்டேட் இஸ் ஹைலி இர்ரெகுலர் உள்ளதே கம்மி நம்ம ரீ லீவேட் சைடில் இருக்கும் அதுவும் ஒரு சில வருஷம் இந்த மாதிரி கொட்டு கொட்டுன்னு கட்டிடும் ஒரு சில வருஷம் மழையை பெய்யாது எதனால் மான்சூன் ஃபெயிலியூர் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் அது எல்லினோ லானினோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா எல்லினோ லானினோ பேக்ஸில் எதுவும் பார்க்கலையா எல்லினோ பார்த்தோமேம்மா ஒரு சில டைம் மழை பெய்யாது ஏன்னாக்கா அங்கே பெரு கடற்கரை ஓரத்தில் அந்த கரண்ட்டு கோல்டு கரண்ட் ஒரு இடத்துல வாம் கரண்ட் போயிருக்கும் பார்த்தோமே ஆ ஐயோ அந்த பணியார கடை அந்த ஒரு படம் பழைய படம் இருக்கும் புருஷங்கரன் கேட்பான் அம்மா பணியாரம் சொல்ல தெரியுமா தெரியாது அப்படிம்மா அட இந்த குழி குழியாக இருக்கும் அதில் மாவு கரைச்சி ஊற்றுவாங்களே அதுதானே எனக்கு தெரியுமே அப்படிம்பா அப்புறம் இது சுட தெரியுமானு கேட்பான் ஐயோ தெரியாது உங்களை நான் அதை சமையல் கற்றுக்கணும்னு சொல்ல வரல அது உங்கள் விருப்பம் கற்றுக்கிறீங்களோ இல்லையோ அப்புறம் அதை பற்றி விளக்கம் பண்ணும் நான் ஆ தெரியும் தெரியும் நீங்களே அதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்குது ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் பெரிய கதைமா ஜாகிரஃபியில் அதில் பார்ப்போம் ஆ இவங்க இவங்களாம் அட்டன் பண்ணனால க
அவன் சீசன்னா நான் வருஷத்துல மூணு நாலு மாசம் தான் பெய்யும் மழையே ஹென்ஸ் இரிகேஷன் பிகம்ஸ் நெசசரி ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்போ என்ன பண்ண தண்ணியெல்லாம் கட்டி வச்சு அல்லது போர் மூலியமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் விவசாயம் செய்யணும் டெய்லி ஒழுங்காக மழை பெஞ்சிச்சுன்னா என்ன நம்ம வானம் வாய்க்கால் வெட்ட வேணாம் கிணறு வெட்ட வேணாம் இல்லை டேம் கட்ட வேண்டாம் சரியா அப்போது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ட்ரை ரீஜன்ஸ் ரெயின் ஃபெட் கிராப்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ட்ரை ரீஜனில் ஏன்னா ரெயின் ஃபெட் என்னமோ போட்டிருக்கான் ரெயின் ஃபெட்டு அதாவது வானம் பார்த்து சொன்ன இல்லையா இந்த பருப்பு மில்லட்ஸ் சிறுதானியங்கள்லாம் போடுவாங்க மழை பெஞ்சிச்சுன்னாக்கா விவசாயம் நடக்கும் இல்லைனா இல்லை அங்கே இரிகேஷன் நடக்காது தண்ணி இல்லைன்னு அர்த்தம் தண்ணி பாய்ச்ச முடியாது அதான் புன்செய் பயிர்கள் மானாவயிர் மானாவரி மானாவரி ம் ஆமாம் மானம் பார்த்தது அதனால் டைப்ஸ் அண்டு ரீஜன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் ஆமாம்மா மானாவாரி தான் மானாவாரி பயில்கள் மானம் புன்செய் புன்செய் மானம் பார்த்து பூமி மான மழை பெஞ்சுதுன்னா விவசாயம் செய்யலாம் அந்த ஒன்று ஆ மொத்தம் மூணு இருக்குது இந்திய தமிழ்நாட்டில் பயிர் செய்யக்கூடிய சப்ஸ்டின்சிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் இன்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது தமிழ்ல நம்ம போட்டிருக்கு இங்கேயா சொர்ண வரையா போட்டிருக்கு அது வேறமா அங்கே கீழே பாக்ஸ் இருக்க பாருங்க ஆ ஆ தீவிர தண்ணீர் வார்த்தையில் இருக்கு பாருங்க தீவிர ரொம்ப தீவிரமாக செய்கிறாங்களாமா எதுக்கு செய்கிறாங்களா தண்ணீரைவு தண்ணீரைவுன்னு என்ன அர்த்தம் அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லுமா தமிழ் தமிழ் அர்த்தம் சொல்லுமா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணாதீங்கம்மா தன்னோட நிறைவு தன்னோட தேவை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக பயிர் செய்யறது ஆ விவசாயம் வேளாண்மை வார்த்தையில் அர்த்தம் இருக்கா அதான் தாய்மொழி சப்சிஸ்டன்ஸ்னா தண்ணீரைவுன்னு அர்த்தம் என்னோட தேவை பூர்த்தி செய்யறது இன்டென்சிவ்னா தீவிரமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் இருக்கும் பத்து ஏக்கரே இருக்கட்டும் தண்ணி வச்சு வருஷம் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பயிர் செய்கிறது அப்புறம் ஒரு பயிர் செய்கிறது அப்புறம் ஒரு பயிர் செய்கிறது தொடர்ந்து அந்த விவசாய நிலத்தில் பயிர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அது பேர் தான் தீவிர தண்ணீரவு வேளாண்மை அது பண்ணுறாங்க ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வித் ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே பண்ணுறாங்க கிணறு இருக்கா கிணறு இருக்கிறாடாது வா ஏரி குளம் அதை வச்சுட்டு விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து பிளான்டேஷன்ஸ் பிளான்டேஷன் தான் அர்த்தம் தமிழில் தோட்ட வேளாண்மை என்ன அர்த்தம் ஒரு வாட்டி ஒரு செடியோ மரமே வச்சுட்டோம்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு நன்மை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மெயினாக நமக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன பிளாண்டேஷன்ஸ் இருக்கு டீ காஃபி பாக்கு அதெல்லாம் பிளான்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே போடுவாங்க மலை பிரதேசங்கள் அந்த அங்கே தான் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ஹில் ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்புறம் ரப்பர் கன்னியாகுமரியில் அடுத்தது மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் ரீகால் திரும்ப அதெல்லாம் படிச்சுருந்தீங்க அப்போ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் படிக்கணும் எடுத்து போய் போய் அந்த சொன்னேன் முதல் நாள் இன்னைக்கு அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரே நாள்லாம் ஜீபூமாலாம் வராது நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜில் மாதிரி ஆ இப்போ அது படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரிவிஷன் ஆகும் அது அப்டேட் ஆகும் அடுத்தது ஏழாவது செவன்த் டே தானே அடுத்தது தேர்ட்டியத் டே பண்ணியிருக்கணும் நேரம் எல்லாமே பாருங்க மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் சரியா இங்கிலீஷில் நம்ம ஒன்று இருக்கு கலப்பு பண்ணையா கலப்பு வேளாண்மை அதாவது ஒரு லேண்ட் இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணுவான் நெல் போட்டிருப்பான் மீன் வளர்ப்பான் ஆடு வளர்ப்பான் கோழி வளர்ப்பான் ஆ அதெல்லாம் அடுத்தது தென்பண்ணை ஆ பேங்க் ஆஃப் ரிவர் காவேரி தென்பண்ணைங்களா கிராப்பிங் சீசன்ஸ் எத்தனை சீசன் இருக்கு அப்படின்றான் ஆ இங்கிலீஷில் சொல்லியிருப்பான் தமிழ் சொல்லுங்க அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆ ஒவ்வொரு சீசனில் ஒவ்வொரு பயிர் செய்வாங்க எல்லா சீசன்லையும் எல்லா பயிர் செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் பொதுவாக நெல் போடலாம் எல்லா டைம்லையும் தண்ணி இருந்தால் போதும் போடுவாங்க அந்த மாதிரி பார்ப்போம் சொர்ணவாரி சித்திரப்பட்டம் ஏப்ரல்லேருந்து ஏப்ரல் மே ஏப்ரல் மே எப்படி இருக்கும் வெயில் அதிகம் மழை இருக்காது சரியா அப்போது நீர் சத்து உள்ள பயிர்கள் விளையும் 
வருதா பழங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதிகமாக விளைவிப்பாங்க ஆனால் ரெண்டே மாதம்தான் மில்லட்ஸு காட்டன்லாம் போடுறாங்களா மேஜர் கிராப்ஸ் வந்து மில்லட்ஸ் காட்டன் இது ரெண்டும் நீர் சத்து கம்மியாக இருந்தால் போதும் ப்ளஸ் பழங்கள் பயிரிடுவாங்க நிறையா கோசா பழம் அதெல்லாம் வரும்ல தண்ணி தேவைக்காக விலங்குகள் என்ன பண்ணும் அதை போய் படித்து சாப்பிடுவோம் விதையை தூவி விட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த டைமில் தான் நொங்கு வரும் நொங்கு இருக்குல்ல நொங்கு நீர் சத்து உள்ளது அப்புறம் கோசா பழம் அப்புறம் பரங்கிக்காய் பரங்கிக்காயெல்லாம் போட்டு குழம்பு வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள் அப்போ பரங்கிக்காய் இருக்குல்ல பூசணிக்காய்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு இன்னொரு பேர் பரங்கிக்காய் பரங்கி தலையரே அப்படிம்பார் வீரபாண்டிய கட்டப்பண்ணு வெள்ளைக்காரனை பரங்கியர்கள் அப்படிம்பாங்க அடுத்து சம்பா ஆடிப்பட்டம் ஆடிப்பட்டம் ஆ ஜூலைலேருந்து ஆகஸ்ட் ஜூலை மழை பெய்கிற டைம் சீசன் ஓரளவுக்கு பெய்ய அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டி அப்புறம் ஆற்றுப்படுகைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து வரக்கூடிய ஆற்றுப்படுகைகள் அங்கெல்லாம் போடுவாங்க ஆடிப்பட்டம் தேடி பார்த்து விதைக்கணும் சின்னையா அப்படின்னு பாட்டே இருக்கு இருக்கா இல்லை ஆமாம் விதைப்பது பொண்ணு மணி ஆ பாட்டு வரும் பாருங்க இதெல்லாம் ஆ ஹார்வெஸ்டிங் சீசன் வந்து ஜனவரி பிப்ரவரியில் இப்போ அதான் ஜனவரியில் அறுவடை பண்ணுறது தான் அது ஆடி மாதம் போட்டோம்னா இதெல்லாம் சம்பாவாக இருக்கும் சம்பா நெல் ஆறு மாதம் விலையும் இதெல்லாம் சீரக சம்பான்னு சொல்கிறாங்கள்ல பிரியாணி அரிசி அது நார்மல் அரிசி அது இப்போ பிரியாணி அரிசியாக மாறிடுச்சு ஆ சம்பா ஆறு மாதம் விளையணும் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் பெரும்பாலும் ரேஷன் அரிசி இந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்சர் புண்ணி அதெல்லாம் சீரக சம்பா மாதிரி சின்ன ரகம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு நாலு மாதத்தில் விளைஞ்சிடும் ஹைப்ரீடு இதெல்லாம் பட் அதில் நிறைய டேஞ்சரு சரி ஆயிட்டு இதில் பேடி சுகர் கேன் அதிகமாக விளையும் ஏன்னா மழை பெய்கிற கடை டைமில் ஆற்றுப்படிகளில் அதிகமாக நடக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்து நவரை நவரை நவம்பர் டிசம்பரில் மட்டும் விளையும் பிப்ரவரி மாதத்தில் அறுவடை செய்வாங்க ஃப்ரூட்ஸு ஓ இதுதான் அதுவா நவரை தான் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் குக்கும்பர் இதெல்லாம் அறுவடையை பார்க்கணும் ஆ பிப்ரவரி மார்ச்சில் பிப்ரவரி டு மார்ச் அப்போ தான் வந்துட்டு என்னது ரைட் ஆ தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆ இது இது விதைக்கிற டைமு அறுவடை டைம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அறுவடை செய்வாங்க குக்கும்பர் குக்கும்பர்னா என்னது வெள்ளரிக்காய் வாட்ரு மிளன்னா தர்பூசணி அது மாதிரி வெள்ளைப்பூசணி அதெல்லாம் நல்லது நம்ம ஊரில் நீர் சத்து அந்த டைம் தான் விலையும் அதை சாப்பிட்ணும் இவனுக்கு போய் ரோட்டில் உடச்சிட்டு கிடப்பான் எனக்கு முட்டா பசங்க அதில் அவ்வளோ இது இருக்காமா ஆ மினரல் விட்டமின்லாம் நிறையா இருக்காமா அப்படியா சரி சரி வேலை செஞ்சால் தான் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகும் இதெல்லாம் சும்மா ஏமாத்து வேலை என்ன அது வயிறு ரொம்பிடும் அப்போ சாப்பிட்றது என்ன ஆயிரும் கம்மியாயிரும் அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மேஜர் கிராப்ஸ் இன் த தமிழ்நாடு எந்தெந்த ஏரியாவில் என்ன பயிர் செய்கிறோம் இதை கேட்பாங்க எந்த பருவத்தில் எதை வேணாலும் கேட்பான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸை கொடுத்து இதோட மேட்ச் பண்ண சொல்லுவான் அல்லது சித்திரை பட்டம் எப்போ அப்படின்னு கேட்பான் சித்திரை பட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்பான் தமிழில் வந்து சித்திரை பட்டம் அவனுக்கு இங்கிலீஷ் காரணம் சொரண வாரி சம்பா ஆடி பட்டம் ஆடி மாதம் வளைக்கிறது பார்த்துங்க இங்கிலீஷ் மே இதோட மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நமக்கு இங்கிலீஷில் தான் அந்த ரெயின்ஃபால் அந்த நம்மளோட சீசன் தெரியும் நமக்கு இதை வச்சு இது இதையும் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னாக்கா தமிழையும் கற்றுக்கலாம் ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மேஜர் கிராப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பேடி எங்கே அங்கெல்லாம் தண்ணி நிறையா இருக்கும் அங்கே மெயினாக டெல்டா மாவட்டம் கடற்கரையில் ஆற்றுப்படுகைகள் அவ்வளோதான் அதை வச்சே பிடிச்சிடலாம பாருங்கள் பேடி இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு இதானே முன்னேற சாப்பிட்றோம் அதிகமாக நுகரக்கூடியது தமிழ்நாடு பொன்னி அண்டு கிச்சடி சம்பா ஆர் தி மேஜர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேடி குரோன் இன் தமிழ்நாடு கிச்சடி சம்பா பொன்னி அதான் சம்பா நல்ல ஆறு மாதம் விளையும் பொன்னிலாம் என் ஐட்டுக்கு வளரும் அதோட செடியே அது அது இதெல்லாம் மேஜர் தோ இட் இஸ் கல்டிவேட் இன்னும் நெல்லுலே ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது அங்கே வந்து சொல்லுவானுங்க பாருங்கள் அந்த அதெல்லாம் என்னது நம்ம நேச்சுரல் இது அதெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு கவுனி அரிசி அந்த அரிசி இந்த அரிசி ஏகப்பட்டதும் இருக்கும் சீரக சம்பா கிச்சடி சம்பா ஆ பொன்னி இதெல்லாம் தோ இட் இஸ் கல்டிவேட்டட் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இட் இஸ் கல்டிவேஷன் இஸ் ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டட் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் எங்கே சென்னையை சுற்றிலும் அங்கே ஆறு ஓடுது அதனால் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் நிறையா ஏரி குளம்லாம் இருக்கு சரியா குளங்களின் நகரம்னு சொல்லுவாங்க நிறையா குளம் இருக்கும் விழுப்புரம் கடற்கரை மாவட்டம் கடலூர் எல்லாமே கடற்கரை மாவட்டம் இதில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் 
கும்பகோணம் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு காவிரியோட டெல்டா காவேரி அதோட டெல்டா நிறைய ஆறுகள் பிரிஞ்சு போகும் அதனால தான் இந்த தஞ்சை மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இந்த எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன்னா இருந்துச்சு அதை என்னது நெற்களஞ்சியம்னு சொல்லுவாங்க தென்னிந்தியாவின் நெற்களஞ்சியம் காவிரி டெல்டா தஞ்சை மாவட்டம் தஞ்சை மண்டலம் இப்போ எல்லாம் பிரிஞ்சிருச்சு நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி ஆ ரைட் அதே அதுதான் தமிழில் நெற்களஞ்சியம் பேடி பேடி கல்டிவேஷன் கிடையாது இது சும்மா சொன்ன இல்லையா ஒரு மாதம் போட்டு நெல்லை தூக்கி விட்ருவாங்க மலைச்சி இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்துடும் அப்புறம் இதை ரெண்டு மூணு செடியை ஒன்று சேர்த்து ஒன்று சேர்த்து என்ன பண்ணும் நடுவாங்க இப்படி சாய்வா நடுவாங்க அது நிமிந்து மேலே வந்து எனக்கு கேப் இருக்கணும் கேப் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு தேவையான உரம்லாம் அதில் இருந்து எடுத்துக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாக வச்சிங்கன்னா உரம் பற்றாக்குறையாகி ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிடும் அதனால் ரெண்டு மூணு செடியாக தள்ளி தள்ளி நடுவாங்க இப்படி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி நடுவாங்க போகிற வழியில் பஸ்ஸிலலாம் போகிற வழியில் ஃபோனையும் பார்த்துட்டே போகாதீங்க சுற்றில் பாருங்கள் ஃபோனை வச்சுட்டு பஸ்ஸில் போகிறப்ப ட்ரெயினில் போகிறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு ஏன்னா இது நம்ம வீடு எது ஆ அந்த பூமி ஆ வெரி குட் நல்ல வேலை நம்ம சேலம்னு சொல்லாமல் போயிட்டீங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இந்தியன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஒர்க்கிங் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரைஸ் அந்த தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கீழே செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு டிஆர்ஆர்ஐ இட் இஸ் சுச்சுவேட்டட் ஆடுதுறையில் இருக்காம அது தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் நைன்டீன் எது தமிழ்நாடு ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இல்லையா இது இந்தியன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய ஒரு ஒரு இடம் இது தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு கீழே ஆடுதுறையில் அவங்களுடைய ரிசர்ச் சென்டரை வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி டு மீட் தி ரிசர்ச் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆ இது இவங்க எனக்காக உற்பத்தியை பெருக்கணும் மக்கள் தொகை பெருகிட்டே போகிறோம் லேண்ட் அவ்வளோ தான் உற்பத்தி திறனை பெருக்கணும் ஒரு ஏக்கரில் விளையக்கூடிய நெல்லோட அளவை அல்லது பயிரோட அளவை பெருக்கணும் அதுக்கு பிறகு உற்பத்தி திறன் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் ப்ரொடக்டிவிட்டி வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் யார் இவங்க தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இவங்க லேட்டஸ்ட்டாக உருவாக்குனா தான் வந்து ராஜராஜன் அதாவது பசுமை நெல் சாகுபடின்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் உற்பத்தியோடு இதை உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ராஜராஜன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் வச்சுருப்பார் அப்போ இருந்த சிஎம் யாராக இருப்பார் ஆமாம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் அது போக என்ன இருக்குது திருநெல் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் திருநெல்வேலியில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டின பகுதி சரியா அங்கேயும் நல்லா நெல் வந்து அதிகமாக விளையுது பண்ணாங்க இட் ரேங்க்ஸ் தேர்ட் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் அமங் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் நெல் உற்பத்தியில் மூணாவது ஸ்டேட் நம்ம தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துடுவோம் ஏன்னா கங்கை சமோலி பெரிய ஏரியா அதெல்லாம் ஓகேவா த டெல்டா டெல்டாய்க் ரீஜன் ஆஃப் தி ரிவர் காவேரி அன்டிவைடட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகேவா தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதான் வந்து என்ன இந்த காவேரியோட டெல்டா இஸ் தி மேஜர் ரைஸ் ப்ரொடியூசிங் ரீஜன் ஸோ திஸ் ரீஜன் இஸ் ரஃப்லி கால்டு கிரானரி ஆஃப் தமிழ்நாடு நெற்களஞ்சியம் கிரானரினா அதாவது தானியங்களை சேமித்து வைக்கிற குடோன் அங்கே இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது மில்லட்ஸ் மில்லட்ஸ் எங்கே விளையின்னு பார்த்தோம் ட்ரையான ரீஜன் மழை பெய்யலாம் எல்லா ஊர்லேயும் போடுவாங்க முக்கியமாக எந்தெந்த மில்லட்ஸ் எங்கெங்கே விளையுது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸ்டேபிள் ஃபுட் ஆஃப் நியர்லி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் தமிழ்நாடு ரொம்ப முக்கியமான உணவாமா ஆ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் மூணில் ஒரு பங்கு ஊரும் மக்களுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நெல் இந்த மில்லட்ஸ் வந்து முக்கியமான உணவு சோளம் சோளத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க சொர்க்கம் ஜோவான்றாங்க சோளம் சோளக்கருது சோளம் அந்த சோளமா சரி பார்ப்போம் எதுன்னு அடுத்து ராகி கேழ்வரகு கேப்பை இருக்குல்ல ராகி ஒரு படத்தில் வடிவல் அடி வாங்குவோம்ல அவர் இல்லை கோவை சாரில் அடி வாங்குவோம் கேப்படா கேப்படான்னு இது பேர் என்ன அப்படிம்பா கேப்பை ஆ நீ கேப்பன்னு கேட்குறியா கேள்வி அப்படின்னு அடிப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா களி புட்டு எல்லாம் செய்யலாம் ஆ அடுத்து பஜ்ரா கம்பு கம்பங்கூழ் சாப்பிட்றீங்கள அது அதெல்லாம் மேஜர் மில்லட் சிறுதானியங்கள் தீஸ் ஆர் க்ரோன் நாட் ஓன்லி ட்ரையர் ஏரியாஸ் பட் ஆல்சோ இன் கோஸ்டல் பிளைன்னு போடுவாங்க மழை பெய்யாதப்போ ஒழுங்காக மழை வளம்னு வச்சுக்காங்க அப்போ போட்டுருவாங்க ட்ரையர் ஏரியாவில் தான் மெயின் இவங்களாம் 
மழை பெய்யதுல ஒரு இப்ப மழை பெஞ்சதுக்கு போடுறாங்க மழை பெய்யலாம் என்ன பண்ணுவான் கடல் தண்ணியை வச்சு விவசாயம் பண்ண முடியுமா உங்களால உப்பு தண்ணி அதை வச்சு கூடாது அது நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் மட்டும்தான் அது வருஷம் ஃபுல்லா சொர்க்கம் இஸ் க்ரோன் இன் தி கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூ எது சோளம் கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூல அதிகமா அங்கே தான் நான் ட்ரை மழை பெய்யறது கம்மி தான் நாங்கள் அப்புறம் கம்பம் வேலி கம்பம் பள்ளத்தாக்கு அங்கே தான் இப்போ தான் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு தான் இது இப்போலாம் அந்த பெரியார் முல்லை பெரியாரில் வந்து தண்ணி வந்துருக்கு கம்பம் பள்ளத்தாக்கு கம்பம் தேனிலாம் இருக்குல்ல மேப்படுத்து பாருங்க அதனால் மற்ற நேரத்தில் போடுவாங்க தண்ணி இல்லை அப்படின்னாக்கா இப்போ ராகி இஸ் க்ரௌன் இன் கோயம்புத்தூர் தருமபுரி வேலூர் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக் அடுத்து பஜ்ரா பஜ்ரா என்னன்னு பார்த்தோம் கம்பா ஆ நான் கம்பா மோஸ்ட்லி கல்டிவேட்டர் ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி கரூர் பெரம்பலூர் அது மாதிரிலாம் இந்தியா அப்சர்வ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி நேஷ்னல் இயர் ஃபார் மில்லட் சாமான் சிறுதானியங்கள் காலம் எஃப்ஏஓ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூடிஓ சாரி டபிள்யூடி இன்டர்நேஷன் இருக்கா இல்லையா அதில் ஒரு அமைப்பு இவன் ஐநா சபைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதில் ஒரு அமைப்பு இவன் என்ன பண்ணுறான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷத்தை இந்த வருஷம் மில்லட்ஸ் இயராக வருது இது கொஸ்டினாக வரும் இந்த தடவை இந்த தடவை வர எக்ஸாம்லாம் இது மெயினா சோள சோறுன்னு சொல்லுவாங்க இது மெயினா இப்பெல்லாம் நம்ம இதுக்கு தான் போடுறீங்க கம்பு மொழியா இருக்கும் இன்னொன்று இது விலங்குகள் இருக்குல்ல கால்நடைகள் அதுக்கு போடுவாங்க கம்பு இருக்குல்ல கம்பு பார்த்துருக்கீங்களா கம்பே பார்த்தது இல்லை கோழிக்கெல்லாம் போடுவாங்க கோழிக்கு நம்ம திங்கிறத எல்லாத்தையும் போட்டு வளர்ப்போம் கிளிக்கு போடுவீங்களா அடாடா சோள சோறுலாம் சொல்லுவாங்க அதை ஆக்கி சாப்பிடுவாங்க அப்போ அதெல்லாம் அடுத்து பல்சஸ் பல்சஸ் எங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரையான ரீஜனில் அதிகமாக போடுவாங்க பருப்பு வகைகள் என்ன எவ்வளோ இருக்குது பயிர் பிளான்டேஷன் போயிட்டே இருக்கா ரைட் ஓகே லைவ் லிஸ்ட் லைவ் ஸ்டாக் வரைக்கும் பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அது ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் பல்சஸ் எங்கே இருக்கும் அதிகமாக ஆமாம் பெங்கால் கிராமினா என்னம்மா தமிழில் இது பார்த்தீங்களா பல்சஸ் ஆர் தி மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்போ மீட்டு ஒழுங்காக சாப்பிடாதவங்களாம் என்ன பண்ணும் ப்ரோட்டீன் சேர்த்திக்கணும் ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எடுத்துக்கலன்னா என்ன ஆகும் செல்லு ரீப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்புறம் வீக்காக போயிடுவோம் அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது எல்லாமே நடக்கும் பெங்கால் கிராம் என்னம்மா ஃபஸ்ட்டு கொண்ட கடலையா கொண்ட கடலை பிளாக் கிராம் பிளாக் கிராம் என்னம்மா அடுத்தது உளுந்தா உளுந்து சார் உளுந்து மஞ்சளா தான் சார் இருக்கும் வெள்ளையா இருக்குமா மஞ்சளா இருக்கும் ஆ அது மேல வந்துட்டு நெல்லுக்கு மேல நெல்லுக்கு மேல தோல் இருக்குல்ல அதை எடுத்துட்டோம்னா அது மாதிரி இருங்க கிரீன் கிராம் பச்சை பயிரா கிரீன் கிராம் கௌப்பியா துவரம் இருப்பா ஹார்ஸ் கிராம் தட்டை பயிரா ஹார்ஸ் கிராம் அதான் கொளுத்தவனுக்கு கொள்ளு இளைச்சவனுக்கு எள்ளும்பாங்க கொள்ளு குதிரைக்கு வந்து ஆமா ஆமா கௌப்பியா தான் தட்ட பேரு ஆர்ஸ் கிராம் கொள்ளு புரோட்டீன் ரீச் கொள்ளு இருக்குல்ல கொள்ளு கொள்ளு கேட்டுப்பது இல்லையா அடுத்தது ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பல்சஸ் க்ரோன் இன் தமிழ்நாடு எல்லாமே எல்லாமே விளக்கிறாங்க ட்ரையர் ரீஜன்ல தான் மோஸ்ட்லி விளையும் ஏன்னா தூரில் தண்ணி நிற்கக்கூடாது வித் ஆர் வித் அவுட் இரிகேஷன் தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க ஏதாவது ஒரு நாள் பாய்ச்சிட்டு விட்டுருவாங்க அது காஞ்சி திரும்ப ரொம்ப ட்ரை ஆகிற ஸ்டேஜெல்லாம் திரும்ப தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க சரியாக தண்ணி இருக்குன்னு கிணத்துல இருக்குன்னு தண்ணி பாய்ச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது இதில் பல்சஸ் மைல்டு கூல்டு கிளைமேட் இப்போ தான் பயிர் செஞ்சு எல்லாம் அறுவடை செஞ்சுருப்பாங்க இப்போது அதனால தான் மொச்சை கிச்செல்லாம் குழம்புல போட்டு வைக்கிறாங்களா சும்மா இல்லை அந்த டைமில் மொச்சையெல்லாம் விளைஞ்சி ரெடியாக இருக்கும் எது எதெல்லாம் இருக்கோ அதை எடுத்து போட்டு பரங்கிக்காய் ஒரு பக்கம் காய்ச்சி கிடக்கும் பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய் அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு பயிர் செய்வாங்க சரி குழம்பு வைப்பாங்க அது இப்போ சாயங்கியமாக மாதிரி போச்சு கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம தானே எல்லாம் கலந்து போடுறது காட்டில் கிடக்கும் அதை பறிச்சுட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க கோல்டு கிளைமேட் லோ மாட்ரேட் ரெயின்ஃபால் ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் போதும் இதனால் வந்து ரெண்டு சூட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்பான் பல்சஸ் சர்வஸ் எக்ஸலன்ட் ஃபோடர் ஃபோடர்னு என்னது அதில் மேலே உள்ள பருப்பெல்லாம் நம்ம பறிச்சிக்குவோம் அதில் உள்ள இதெல்லாம் வெட்டிட்டு போய் மாட்டுக்கு போட்டுருவோம் அதேமாதிரி கொல் இருக்குல்ல கொல்லெல்லாம் மாட்டுக்கு போடுவாங்க அதெல்லாம் 
grown in almost all the districts except chennai chennai la da onnume velayade ah neelgiris kanyaguri ena kanyaguri la adhiga malai puli irukum neelgiris la oyaramana adha thavara ella adathile irukku koyambathur vandute bengal gram vandu leading ah bengal gram na enna ma konda kadala potukalla apra பொட்டுக்கடலை சாப்பிட்டு இல்லையா கல்ல தேங்காய் சட்னிலாம் இருக்கு இல்லை அது எங்க இருந்து வருது அதை பத்தி சொல்லவே இல்லை அவனுங்க கொண்டக்கல்லைய வறுத்து உடச்சிங்கன்னா போட்டுக்கல்ல சரியா ஆஹ் ஆமா பொட்டுக்கல்லைய வறுத்து உடச்சிங்கன்னா அதான் என்னது சரி க கொண்டக்கடலைய வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா அது ஆமா பொட்டுக்கல்ல வெள்ளூர் அண்டு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கள்ளப்பருப்புமா வெள்ளூர் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெட் கிராமில் அதிகமாக ரெட் கிராம் என்னம்மா தோரம்பருப்பா கன்னியாகுமரியும் வெள்ளூரும் எதில் லீடிங்கு தமிழில் பாலம் பண்ணிட்டே வாங்க திருவள்ளூர் ஆ கொல்லா ஆ அது வெள்ளூரும் கன்னியாகுமரியும் ஃபஸ்ட்டாக தான் கேள்வியாக வரும் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் க்ரீன் கிராம் க்ரீன் கிராம் பாசி பேரா பிளாக் கிராம்னா உளுந்து அது ரெண்டும் எங்கே அந்த இதெல்லாம் திருவாரூர் நாகப்பட்டம் தூத்துக்குடி இதெல்லாம் மேப் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஆர்ட்ஸ் கிராம் தான் கொல்லு இஸ் வைட்லி கல்டிவேட்டட் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரியில் கொல்லு ரெட் கிராம்னா கொல்லு கிடையாது வேறு அது பேர் என்ன தோரம் பருப்பு கொஞ்சம் சகப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவதானே ரேஷன் கடையில் போடுறாங்க சகப்பாக தானே இருக்கு ரேஷன் கடையில் தோரம் பருப்பு போடுறாங்களா இல்லையா மஞ்சள் கலரில் இருக்குமா ரேஷன் கடை தோரம் பருப்பு போய் பாருமா சகப்பாக இருக்கும் அதுதான் அதனால தான் ரெட் கிராம் உங்கள் ரேஷன் கடையிலே போடுவாங்களே மஞ்சளாக இருக்கா அப்போ முன்னாடி ஸ்கூலில் போடுவாங்க எடுத்துகிட்டு போடுவாங்க சார் அப்படியா சரி ரைட் அடுத்தது ஆமாங்க சார் ஆ ரெட் கலரில் இருக்குமா ஆ ரைட் அடுத்தது ஆயில் சீட்ஸ் ஆயில் சீட்ஸ் என்னது பருப்பு தானே அது எங்கே இருக்கும் ட்ரையான ரீஜன்லாம் விலையும் ஆ கிரவுண்ட் நட்டு கிரவுண்ட் நட நடக்கல்ல இருக்குல்ல கடலை எண்ணெய் ஆ அடுத்தது ஜிஞ்சிலி காஸ்டர் ஜிஞ்சிலின்னா என்ன அர்த்தம் நல்லெண்ணெய் ஜிஞ்சிலின்னா என்ன அர்த்தம் எல் எல் ஆ எல்லெண்ணெய் கோக்கட்டனு சன்ஃப்ளவரு மஸ்டாடு மஸ்டாடுனா இது ஆ கடுகெண்ணெய் அது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்களா அதனால தான் உனக்கு முடியலாம் கொட்டுதுன்னு நினைக்கிறேம்மா சரி கடுகுல இருந்து எடுப்பாங்க கடுகு நம்ம ஊரில் அவ்வளோவா விளையாது அங்கே வட இந்தியாவில் தான் வாங்கிட்டு வரோம் கடுகு விளையுது ரொம்ப கம்மி செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்னுடைய எண்டு எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்துருப்போம் இப்போ செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டு நைனில் சொல்லியிருப்பார் அப்போதைய பிரைம் மினிஸ்டர் யார் மன்மோகன் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அது வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னாக்கா ஆர்கானிக்காக இருக்கணும் சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரியாக ரசாயன உரம் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணணும் இன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸு க்ரோத் ரெகுலர் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் ஃபீட்ஸ் அடிட்டிவ்ஸ் ஆர் நாட் யூஸ்டு அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் எக்கோ ஃபார்மிங் அல்லது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் கேள்வியை கேட்பாங்க திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் ரிலை ஆன் கிராப் ரொட்டேஷன் கிராப் ரொட்டேஷன் ஆனது ஃபஸ்ட்டு நெல் போட்டுருணும் வேறு பயிர் போடணும் அப்படி அப்போ நெல் போட்டுட்டு இந்த பருப்பு வகை பயிரை போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நெல் இருக்கிறப்ப அதில் இது இருக்காது நைட்ரஜன்லாம் இல்லாமல் போயிருக்கும் இது இப்போ பருப்பு வகை போடும்போது நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனாகி மண்ணில் நைட்ரஜன் இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப நெல் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தொடர்ந்து நெல் போட்டிங்கன்னா நைட்ரஜன் இருக்காது அது வளர முடியாது நைட்ரஜன் தான் தான் அதுவே வளரும் அது வளர்ந்தால் தான் என்ன பண்ணும் அது குட்டி ரெடி பண்ண முடியும் குழந்தைய சரியா அப்போது அது தான் யூரியா போடுறது ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த மாதிரி கிராப் ரெசிடியஸ் எதிர்ப்பு தன்மையோட தாவரங்கள் அனிமல் மேன்யூர் சரியா அதோட வேஸ்டேஜஸ் மனச கழிவு கொண்டு போய் போடவே மாட்டேங்கிறான் மனசு கழிவு போகணும் அது எல்லாம் எங்கே போகுது கடலுக்கு போயிடுது கடல் பயங்கரமான சாக்கடையாக மாறப்போகுது ஏன்னா இது அங்கே போனால் என்ன பண்ணால் அங்கே உள்ள தாவரம்லாம் எடுத்து வளர்ந்துக்கிட்டு அங்கே வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ மண்ணில் இந்த சத்தெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் ஆஃப் ஃபார்ம் 
ஆர்கானிக் வேஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஆம் ஆர்கானிக் வேஸ்டர்ஸ் என்ன தான் வெளியில் இருந்த காய்கறி உரம்லாம் இருக்குல்ல நம்ம இந்த குப்பை இதெல்லாம் கொண்டு போய் போடணும் அது பயாலஜிக்கல் பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்னால் பூச்சிக்கொல்லி பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரசாயனம் மருந்து அடிக்காமல் நம்ம வேப்பந்தலை அடி உரமாக வந்துட்டு வேப்ப எண்ணெய் எடுத்தது போக அதோட புண்ணாக்கு இருக்கும் கசடு அதெல்லாம் போடும் பொழுது எதிர்ப்பு சக்தி வரும் இதனால் என்ன ஒன்று உற்பத்தி திறனை மெயின்டைன் பண்ணும் அதான் வந்து என்னது அது இதோட சிம்பிள் என்னது ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய சிந்தட்டிக் சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசரையோ பெஸ்டிசைடையோ இன்செக்டிசைடோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் எனக்கு இது யூஸ் பண்ணதுனால மண்ணெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு ரொம்ப வளம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஓகே ரைட் ஆயில் சீட்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான ஆயில் சீட்ஸா ரைட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் யூஸ் இன் ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பாட்டுக்கு போக இது வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ப்ளூபெரி கண்டா யூஸ் ஆகுது உயவு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு என்ஜினுக்குள்ள ஊட்டுறது வார்னிஷ் தயாரிக்கிறதுக்கு கட்டை கட்டைகளாக பெயிண்ட் அடிப்பாங்க அதுக்கு சோப்பு தயாரிக்க சோப்பு தயாரிக்க என்ன வேணும் என்ன கட்டாயம் வேணும் கேண்டில்ஸு அதில் இருந்து மெரு மெருகு வருது காஸ்மெட்டிக்ஸு ஆமாம் புட்டாமாவு புட்டாமாவில் என்னது அது புட்டாமாவுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேஸ் என்னது பேஸ்மெண்டா ஃபவுண்டேஷன் அது எல்லாத்துக்கும் போகிறோம்ல அப்புறம் குளோ ஆகுறது அது எல்லாத்துக்கும் அந்த கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் மேஸ் மேஜர் ஆயில் சீட்ஸ் இந்த ஸ்டேட் நடக்கடலை ஆமாம் நம்ம தான் எல்லா நம்ம ஊர்லலாம் நடக்கல்ல தான் கல்லை என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கேரளாவில் ஏன்னா அங்கே நடக்கல்லை விளையாது தேங்காய் மரம் நிறையா இருக்குது அது ஆமாம் ஆனால் அது சாப்பிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வருன்னு எடுத்து விட்டீங்க இங்கிலீஷ் சார் டாக்டருங்க தான் சொன்னாங்க அது இப்போ நீங்கள் நடுவுலாம் அதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க கொலஸ்ட்ரால் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்திட்டானுங்க இந்த கல்டிவேஷன் ஆஃப் அதை தான் ரீஃபைன் பண்ணுறோன்னு கதை விட்டது அந்த கொழுப்புலாம் நாங்கள் எடுத்துட்டோம் ரீஃபைன் பண்ணுறோன்னு ஆனால் அதோட கதையே வேறு அந்த இப்போ முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்ட் வெள்ளை கலரில் ஒரு எண்ணம் கிடைக்கிது அதை கொண்டு வந்து இதில் கலந்துடுறானு கலந்துட்டு ஃப்ளேவர் ஆக்கிடுறாங்க ஆ அதான் இந்த கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஆ ரைட்டு ஓகே எங்கெல்லாம் இருக்குது வெள்ளூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் எல்லாம் சென்ட்ரல் பார்ட்டு சேலம் புதுக்கோட்டிஸ் எல்லாம் ட்ரையான ஏரியா தான் எல்லாமே இட் இஸ் ஆல்சோ க்ரோ டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் தருமபுரி கடலூர்லாம் அதில் ஃபஸ்ட் லெவல் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றலாம் சும்மா அதெல்லாம் அடுத்து சுகர் கேன் அதிகமான தண்ணி இருக்கணும் ஆனுவல் கிராப் பத்து மாதம் விளையும் பத்து மாதம் அங்கே விளையிறது ஹை டெம்பரேச்சர் நல்லா ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட் தானே என்னது சுகராக மாறி வைக்கணும் நல்ல வெயில் இருக்கணும் நிறையா தண்ணி இருக்கணும் கார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குன்னா என்ன வேணும் தண்ணியும் ஹீட்டும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இட் க்ரோஸ் வெல் இன் டிராபிக்கல் ரீஜன் வெப்பமண்டலத்தில் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்கு நல்ல மலை இருக்குது காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்கு மல்ல வெள்ளூர் கடலூர் எல்லாம் கடற்கரை வரும் திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூரில் ஆற்று படுகைகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஆற்றிலேருந்து பிடிச்சிடலாம் காட்டன் கேஷ் கிராப் நம்ம தானே பணப்பயிர் பிளாக் சாயில் ரொம்ப கொஞ்சம் அதனால் எல்லா இடத்துலையும் விளையும் லாங் ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ கண்டிஷன் இருக்கணும் ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீனா என்ன அர்த்தம் உரை உரையிறது அந்த மாதிரி இப்போ ஷார்ட் பீரியடில் இருக்கலாம் குளிர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது வாமாக இருக்கணும் ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் அங்கே தான் வந்து நல்லா பயிர் அதாவது ஹியூமிட் வெதர் ஈரப்பதத்துடன் வாமாக இருக்கணும் குளிர்ச்சி இருக்காது இது செட் ஆகுது ஹியூமின் வெதர் இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஈரப்பதம் இருக்கணும் தண்ணி ம மண்ணெல்லாம் வெள்ளம் இருக்கணும் அதே மாதிரி அறுவடை டைமில் ட்ரையாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பால்ஸ் உடையும் பால் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது வெடிக்கும் ட்ரை ஆனதாக வெடிக்கும் அப்புறம் விதை பறக்கும் பறக்கிறதுக்குனா பிடிங்கிடுவோம் நம்ம ஆமாம் பறந்த அப்புறம் என்ன எனக்கு காசு போயிடும்ல ஆமாம் டூரிங் ஆர் வெஸ்ட் பீரியட் சூட்டபுள் ஃபார் திஸ் ட்ரை வெதர் ஸ்டேட்மெண்டில் கேட்போம் இட் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி கல்டிவேட்டட் இன் கோயம்புத்தூர் ஏன்னா பிளாட்யூ ட்ரை எல்லாமே வைகை வைப்பார் ரிவர் பேசின்ஸ் வைகை வைப்பாறு ரிவர் எங்கே இருக்குது வைகை வைகை நதிக்கரையில் என்ன சிட்டி இருக்குது மதுரை 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 ஐயோ இட் இஸ் அல்சோ கல்டிவேட்டட் இன் மதுரை நாங்கள் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் தவிர இதெல்லாம் மதுரை பீடபூமி இருக்குது தூத்துக்குடி சேலம் தருமூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரை சீசன் டேன்டி பிளான்டேஷன் காப்ஸ் இதோட முடிச்சிடலாம் டேன்டி போகிற வழியில் இருக்குல்ல இது ஒரிஜினல் எவனும் வாங்க மாட்டான் இதை போயிட்டு அதிமதுரம் 
அதே மாதிரம் அந்த இது இது இதுன்னு விளம்பரம் அதை போய் வாங்கிட்டு இருப்பானு இது எந்த கலப்படம் இல்லாத கவர்மெண்டோடது இது தமிழ்நாடு டீ பிளான்டேஷன் அது மாதிரி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் பிளாக் டீ ப்ரொடியூசர்ஸ் அது என்ன பிளாக் டீ கிரீன் டீ கட்டஞ்சாயாவா அந்த பிளாக் டீ இல்லைம்மா நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே பிளாக் டீ தான் அதை என்ன பண்ணுவாங்க வேக வைப்பாங்க அங்கே அப்படியே எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க அந்த தேயிலெலாம் இப்போ பறிச்சுட்டு போய் ஒரு மிஷினில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வர அதான் பிளாக் பிளாக் டீ அப்படியே ட்ரை பண்ணி கொடுத்தா அதான் க்ரீன் டீ உடம்பு குறையும் குடிங்க அப்படின்னு அதனாலலாம் ஒன்றும் குறையாது அதெல்லாம் சும்மா ஏமாற்று வரல பால் குடிக்கிற க்ரீன் டீயோ வெறுமையாக குடிப்பீங்க பாலில் ஃபேட்டு இருக்கும் அதில் இருக்காது அப்போ ஃபேட்டு ஏறாது இப்படி தான் ஏமாத்தி ஏமாத்தி ஊற்றிட்டுருக்கானுங்க ஆ சரி ரைட்டு ஏன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆ சரி பிளாக் டீ இன் இந்தியா ஹை குவாலிட்டி குளோனல் டீ சரியா நல்லா அதேமாரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் எல்லாமே டஸ்ட்டு டீ பாக்கெட்டே எடுத்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டஸ்ட்டு டீ தேயிலைனா வச்சுக்கோங்க ஆ எல்லாத்துலேயுமே போட்டுருப்போம் டஸ்ட்டு தான் நம்ம தேயிலைங்கிறது அது வந்துட்டு ஒரு கொழுந்து கொழுந்து தான் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் பறித்து கொழுந்து இல்லாமல் முத்தினதையும் எடுத்து போட்டுருவாங்க முத்தினதெல்லாம் உடஞ்சி உடஞ்சி தூளாயிரும் இந்த கொழுந்து வந்து நல்லா அப்படி உருண்டு உருண்டியாக சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க அது கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அது குடிச்சிங்கன்னா அது வேறு லெவலில் இருக்குது டீயே நம்ம கடைசியில் அந்த முத்தல் முத்தி போன இலை இருக்குல்ல அதை பறித்து அதை தான் சாப்பிட வைக்கிறானுங்க ஆனால் நம்ம ஊருக்கு அது தேவையே இல்லை ஃபோர் தௌசண்ட் ஹெக்டேருக்கு இருக்காமா அப்படியே இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர் ஒரு ஹெக்டேர்னா எவ்வளோம்மா ஆ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சம்திங் ஃபோர் ஃபோர் சம்திங் ஆமாம் ஃபோர் சம்திங் வரும் ஸோ எவ்வளோ வரலாம் ரெண்டரை ஏக்கரு சரியா ரைட் அப்படின்னா எவ்வளவு பத்தாயிரம் ஏக்கர் ஆகும் சரி இது ரெண்டாக டபுள் பண்ணோம்னா ஒரு நை பத்தாயிரம் ஏக்கர் சம்திங் இருக்குது உங்கள்கிட்ட பிளான்டேஷன் கிராப்ஸு டீ காஃபி கேஷ்யூ கேஷ்யூன்னா என்னது ஆமாம் ரப்பரு சின்கோனா சின்கோனா எதுக்கு சின்கோனா மருந்து தயாரிக்க சின்கோனா மருந்துமா எதுமா மலேரியாவுக்கு மருந்து தயாரிக்கிறது தமிழ்நாடு ரேங்க் செகண்ட் இன் ஏரியா அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டீ இன் இந்தியா நெக்ஸ்ட் டு அஸ்ஸாம் டீயில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாவது இடம் அஸ்ஸாமுக்கு அப்புறம் அதனால தான் டீ போர்டு வந்து அஸ்ஸாமில் வச்சுருப்பாங்க டீ பிளாஸ் பிளான்டேஷன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி ஹில்ஸ் ஆஃப் நீலகிரி அங்கே தான் இருக்கும் அங்கே தான் இருக்கும் ஆ நீலகிரிஸ் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் அங்கெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த நீலகிரிஸ் இஸ் தி நோட்டபிள் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் டீ பிளான்டேஷன்ஸ் அதிகமாக அங்கே இருக்குது இன்னும் அந்த வரைக்குமே இருக்கும் கன்னியாகுமரி வரைக்குமே இருக்கும் காஃபி பிளான்ஸ் ஆர் க்ரோன் இன் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் ட்ரையான ஏரியாவில் லீவேட் சைடில் மலைப்பொழிவு கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் அதேமாதிரி பழனி மலையில் அதாவது கொடைக்கானல் இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் ஏன்னா ஷார்ட் ட்ரை இருக்கணும் காஃபிக்கு இப்போ மே மாதம் அறுவடை பண்ணுவாங்க பாருங்கள் ஏற்காடு பண்ணி ரெண்டுலேயுமே விளைவிக்கிறாங்க டீ ஒன்லி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் சரியா ஏன்னா அங்கே அங்கே தான் வருஷம் ஃபுல்லாக மலைப்பொழிவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் ஹில்லி ஸ்லோஸ் ஆஃப் திண்டுக்கல் மதுரை தேனி சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எது காஃபி மவுண்டைன் ரீஜனில் ஏற்காடு கொல்லி ஹில்ஸு கொல்லிமலை இருக்குல்ல கொடைக்கானல் அதெல்லாம் முக்கியமான காஃபி விளையக்கூடிய இடம் செகண்ட் இன் ஏரியா அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காஃபி அதேமாரி காஃபி ப்ரொடக்ஷன்லேயும் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டாவது இடம் ஃபஸ்ட் இடம் வந்து கர்நாடகா ஓகேவா அடுத்தது ரப்பர் கன்னியாகுமரி தான் ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் அதேமாரி பெப்பர் வந்துட்டு அதேமாரி ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸினுடைய அந்த ஷார்ட் ட்ரை வரணும் காஃபி எங்கே விளையுதோ அங்கெல்லாம் பெப்பர் விளையும் ஷா அந்த அறுவடை செய்யும் பொழுது பொழுது ஆமாம் அறுவடை செய்யும் பொழுது அதை சொல்ல வந்தேன் ஆ அது வந்துட்டு காஞ்சி சுருங்கிடும் பச்சையாக தான் இருக்கும் அறுவடை செய்யும் பொழுது காஞ்சி பச்சை கருப்பாக மாறும் அந்த மாதிரி ஊடு பயிர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பிளான்டேஷன்லாம் இருக்குல்ல காஃபி டீலாம் கொஞ்சம் நிழல் இருக்கணும் ஆனால் டிராபிக்கல் ரீஜனில் விளையும் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் டெம்பரேட் குளிர் பிரதேசத்தில் விளையாது டீ காஃபிலாம் டிராபிக்கல் ரீஜன்லாம் விளையும் தூரில் தண்ணி நிற்கக்கூடாது வெப்பம் இருக்கணும் சரியா ஈரப்பதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அப்போ நிழல் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு மரம் போட்டிருப்பாங்க சில்வர் ஓக்கு
கொடைக்கானல் இருக்காரலாம் கீழே வந்து காஃபி தேயிலை தோட்டம் மரம் நிற்கும் அந்த நிலனுக்காக அதில் காஃபி எங்கெங்கெல்லாம் விளையுதோ இது செட் ஆகாது நீல்கிரிஸ் வந்து செட் ஆகாது அதில் ஈஸ்டர்ன் ஸ்லோப்பில் வேணால் இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கணும் சீசன் அங்கே மட்டும் அந்த மரத்து மேலே மிளகு போட்டிருப்பாங்க ஏற்காட்டில் வந்து மிளகுலாம் ஃபேமஸ் மிளகு கா தங்கம் கொடுத்து வாங்கிட்டு போவானுங்க யூரோப்பியன்ஸ் வரலாற்று காலத்தில் பார்த்துருப்போம் மிளகு வாங்கிறதுக்கு தான் வரவானுங்க இந்தியாவுக்கே அடுத்து கேஷு எங்கே இருக்கும் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் அதிகம் எனக்கு அதுக்கு லேட்ரைட் சாயில் வேணும் அடுத்தது டு ப்ரொமோட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எ சென்ட்ரல் ஸ்கீம் நேம்டு நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் ஆன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்கலாங்களாம் எதுக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஐயோ கடைசி நேரத்தில் பண்ணுதா அது மாதிரி அதுக்கான அமைப்பு அதை படிச்சுக்கோங்க அப்படி ஃபேக்ட் தான் அது ம் இன்னும் லேட்டாகவும் அப்படியே முடிச்சிடலாம் எதுக்காக ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக செகண்ட் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டு ஒம்பதில் மன்மோகன் சிங் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் அதுக்காக ஒரு இது இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைஸ் எல்லாம் வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதோட தேவையை வந்து பயன்பாட்டை குறைக்கணும் இல்லைன்னா நான் ஃபியூச்சரில் நிறைய விலையெல்லாம் ஏற்படணும் நிறைய படிச்சுட்டோம் நம்ம அது மாதிரி ரைட் அப்படியே படிச்சுக்கணும் நாளைக்கு பார்ப்போம் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு இருக்குது கிளாஸ் இருக்குது என்னென்ன டேமு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸா அதெல்லாம் இருக்குது பார்ப்போம் நாளைக்கு முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எத்தனை பக்கமாக இருக்குது ஆ சரி பார்ப்போம்